পূর্বে প্রলয় সময়ে ভগবান শ্রী কারণ শরীরে স্বয়ং নেচ্ছু হয়ে নিজেই এই পৃথিবীকে তার উদরে লীন করে রেখেছিলেন অনন্ত সেই বরাহরূপী ভগবান রসাতল স্থিতা জলমগ্না পৃথিবীকে নিজের দন্তাগ্র দিয়ে ধারণ করে রসাতল থেকে উপরে উঠে সম্যক রূপে শোভিত হল জল থেকে বেরিয়ে আসার সময় তার পথে বাধা দেবার জন্য মহাপরাক্রমী হিরণ্যাক্ষ জলের মধ্যে গদা হাতে তাকে আক্রমণ করল তা দেখে বরাহ দেবের মনে তীব্র ক্রোধ সুদর্শন চক্রের মতো জ্বলে উঠল এবং সিংহ যেমন অনায়াসে হাতিকে বধ করে সেইভাবে তিনি হিরণ্যককে বধ করল গজেন্দ্র যেমন খেলা করতে করতে পৃথিবীর মাটিতে বিদারণ করে করে লাল মাটি দিয়ে মুখ এবং সুঁড় লাল করে ফেলে সেই সময় বরাহ দেবের মুখ ও গণ্ড দেব সেই রকমই হিরণ্যক্ষের রক্ত দিয়ে রজ্জিত হয়েছিল হে তার গজরাজের মতো অবলীলা ক্রমে শুভ্র দন্তাগ্রের দ্বারা পদ্মফুল ধারণের মতো পৃথিবীকে ঊর্ধ দিকে উত্তোলনকালী তমাল সদৃশ নীল বর্ণ বরাহ দেবকে দেখে ব্রহ্মা তথা মরিচি প্রভৃতি ঋষিগণ নিশ্চিত হলেন যে ইনি পরমেশ্বর ভগবান তারা কৃতাঞ্জলি পুটে বৈদিক মন্ত্রে দ্বারা তা স্তুতি করতে লাগল ঋষি বললেন ভগবান অজিত আপনার জয় হোক হে যজ্ঞেশ্বর আপনি এই যে আপনার বেদময় দেহকে কম্পিত করছেন আপনাকে নমস্কার আপনার রোমকূপ সমূহের মধ্যে সকল যজ্ঞ লীন হয়ে রয়েছে ধরিত্রী দেবীকে উদ্ধার করার জন্য আপনি সুকরূপ ধারণ করেছেন আপনাকে নমস্কার হে দেব পাপীদের পক্ষে আপনার এই শরীরের দর্শন অতীব দুঃসাধ্য কারণ এই শরীর যজ্ঞরূপ এই যজ্ঞাকার রূপের চর্ম গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ লোক সমূহে কুশ নেত্রে যজ্ঞ আর্য অর্থাৎ ঘৃত এবং চরণে হোত্রাদি কর্ম চতুষ্টয় হোতা অধবুজ উদগাতা ও ব্রহ্ম এই চার ঋত্বিকের কর্ম চতুষ্ঠ হে ইস আপনার মুখাগ্রে শ্রুক নামক যজ্ঞ পাত্র নাসিকা বিবরে শ্রুবা অর্থাৎ অপর যজ্ঞ পাত্র উদরে ইড়া অর্থাৎ যজ্ঞ ভোজন পাত্র কর্ণে চমস অর্থাৎ যজ্ঞ পাত্র বিশেষ মুখে প্রাসিত্র ব্রহ্ম ভাগ পাত্র এবং মুখের মধ্যবর্তী রন্ধ্রে গ্রহ অর্থাৎ সোম পাত্র হে ভগবান আপনার যে চরবন তাই অগ্নিহোত্র আপনার বারবার অবতীর্ণ হওয়াই যজ্ঞ স্বরূপ আপনার দীক্ষণীয় ইষ্টি দীক্ষা গ্রীবাদেশে উপসদ ইষ্টিত্রয় দন্ত প্রায় নিয়ম অর্থাৎ দীক্ষা পরবর্তী ইষ্টি এবং উদয়নীয় অর্থাৎ যজ্ঞ সমাপ্তির ইষ্টি জিহা প্রবর্গ উপদেশের পূর্বে ক্রিয়া নাম মহাবীর নামক যজ্ঞ বিশেষ শীর্দে সভ্য অর্থাৎ হোম রহিত অগ্নি ও আবসত্ত অর্থাৎ উপাসনাগ্নি এবং প্রাণ প্রপঞ্চই চিতি অর্থাৎ যথাজ্ঞ ইষ্ট কাঁচয়ন হে দেব আপনার শুক্রই সৌম্রস আসন অবস্থিতি প্রাত সবনাদি তিন সবন আপনার ত্বক মাংস রুধির স্নায়ু অস্থি মেদ ও মজ্জা এই সপ্ত ধাতু অগ্নিষ্টম অত্যগ্নিষ্টম উকত ষোড়শী বাজপেয় অতিরাত্র ও আপ্তর জাম এই সপ্ত যজ্ঞ তথা শরীরে সন্ধি সকলই সমস্ত সত্য জাগ আপনি সোম রহিত ও সোম সহিত সমস্ত জাগ স্বরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান রূপ ইষ্টি সমূহ আপনার অঙ্গ সমূহের একত্র বন্ধনকারী মাংস পেশি স্বরূপ সমস্ত মন্ত্র দেবতা দ্রব্য যজ্ঞ এবং কর্ম আপনারই স্বরূপ আপনাকে নমস্কার বৈরাগ্য ভক্তি ও মানসিক একাগ্রতার দ্বারা লভ্য জ্ঞান স্বরূপ আপনি আবার আপনি সেই ভগবানের 
উপদেশ কর্তা সকলের বিদ্যা গুরু আপনাকে বারবার নমস্কার হে ধরিত্রীধর ভগবান কোন গজরাত তার দাঁতের উপরে পত্রযুক্ত কমলিনী নিয়ে জলের থেকে উঠে এনে যেমন সুন্দর দেখায় আপনার দাঁতের উপরে ধৃত এই পর্বতাদি মন্ডিত পৃথিবীও সেই রকম সুন্দর দেখাচ্ছে পর্বত শিখরে অবস্থিত মেঘ খণ্ডের দ্বারা পর্বত শ্রেষ্ঠ কুলা চলে যেমন শোভা হয় আপনার দাঁতের ওপরে রাখা ভূমণ্ডলের সাথে আপনার এই বেদময় বরাহ বিগ্রহ ঠিক তেমনই শোভা পাচ্ছে হে নাথ স্থাবর ও জঙ্গম ভূত সমূহের সুখে থাকার জন্য আপনি আপনার পত্নী জগৎ মাতা পৃথিবীকে জলের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করুন আপনি জগৎ পিতা অরণিতে অগ্নি স্থাপনের মতো আপনি এই ধরিত্রীর মধ্যে ধারণ শক্তি রূপ আপনার তেজ নিহিত করেছেন আপনারা আপনাকে যে পৃথিবী মাতাকে প্রণাম করছি হে প্রভু রসাতলে নিমগ্না এই পৃথিবীকে উদ্ধার করার সাহস আপনি ছাড়া আর কে আছে কিন্তু আপনি তো সমস্ত বিষয়ে আধার তাই আপনার পক্ষে এই কাজ কোনো আশ্চর্যের ব্যাপারই নয় আপনি আপনার মায়া শক্তি দ্বারা এই অত্যাশ্চর্য বিশ্বের সৃষ্টি করেছেন আপনার এই বেদময় বরাহ মূর্তি কম্পিত করার ফলে আপনার কেশরা গ্রহ বিষ ক্ষিপ্ত পরম পবিত্র জলবিন্দু যখন উচ্ছলিত হয়ে আমাদের অঙ্গে ছিটিয়ে পড়ছে সেই পবিত্র জলে অভিষিক্ত হয়ে জনল তপল ও সত্য লোকবাসী আমরা মুনিগণ পবিত্র হচ্ছি যে মানুষ বিপুল কর্মা আপনার কর্মের শেষ জানাতে ইচ্ছা করে তার নিশ্চয়ই বুদ্ধি ভ্রংস হয়েছে কারণ আপনার কর্মের কোনো অন্ত নেই আপনারই যোগ মায়া সত্যাদি ত্রিগুণে এই সমগ্র জগৎ মোহিত হয়ে রয়েছে হে ভগবান আপনি আমাদের কল্যাণ করুন শ্রী মৈত্রীয় বললেন হে মহামতি বিদু ব্রহ্মবাদী মুনিগণ দ্বারা এইভাবে সংস্তত হয়ে বিশ্ব পালক বরাহ রূপী ভগবান নিজের পায়ের ফুর দিয়ে জলকে স্তম্ভিত করে তার ওপর পৃথিবীকে স্থাপিত করে দিলেন এইভাবে রসাতল থেকে লীলা ভরে পৃথিবীকে নিয়ে এসে জলের ওপর রেখে প্রজা পালক বিশ্ব স্কেন ভগবান শ্রী হরি অন্তর্ধান করল হে বেদু সেই বরাহরূপী ভগবানের লীলাময় চরিত্র সর্বদা কীর্তি নিয়ে এবং সেই চরিত্রে বুদ্ধি অনুরক্ত হলে সর্বপাপের নাশ হয় যে পুরুষ তার এই মঙ্গলময়ী হৃদ্য কীর্তি কথা ভক্তিযুক্ত চিত্রে শ্রবণ করে অথবা শ্রবণ করায় তার প্রতি ভক্তবর্ষল ভগবান অতি শীঘ্রই আন্তরিকভাবে প্রসন্ন হন ভগবান তো সকলের সমস্ত কামনায় পূরণ করতে পারেন তিনি প্রসন্ন হলে সংসারে আর কি দুর্লভ থাকে আর সেই সব তুচ্ছ কামনার প্রয়োজন বা কি যে মানুষ অনন্যভাবে তাকে ভজনা করে তাকে তো সেই অন্তর্যামী পরমাত্মা তারই পরম পরি দান করে আরে এই সংসারে পশু ছাড়া পুরুষার্থে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ এমন কোনো পুরুষ আছে যে সংসার দুঃখ হারি ভগবানের প্রাচীন কাহিনীগুলির মধ্যে কোনো না কোনো অমৃতময়ী কথা নিজের কানে একবার শ্রবণ করে তারপরে তার থেকে বিরত থাকতে পারে শ্রী মনমোহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারম হংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে তৃতীয় স্কন্ধে বরাহ প্রাদুর্ভাবানু বর্ণনে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হল ওম নম ভগবতে বাসুদেবায়